பயிற்சி தேவையா எண்ணங்களை அதன் போக்கில் விடுவதால் எண்ணங்களின் ஆயுள் டியூரேஷன் அதிகமாகும் அல்லவா தயவு செய்து விளக்குங்கள் இப்ப நம்ம எதை மாதிரி பார்த்தோம் அதாவது வந்து எண்ணங்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து வினாடி வினாடி புதுசு அது வந்து ஒண்ணு வந்து கண்டினியூ வாய்ப்பே கிடையாது நம்ம கண்டினியூ மாதிரி தெரியுது அதெல்லாம் வந்து தானாவே வந்து தானாவே போயிடும் இப்ப நமக்கு வந்து அதை முயற்சி பண்ணி அதனுடைய டியூரேஷனை குறைக்கணும் எல்லாம் அவசியம் அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த முயற்சி எல்லாம் தேவையில்லை இது வந்து யோகா ப்ராசஸ்ல வந்து தாட்டை கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்றது வந்து பல வகையில உதவியா இருக்கும் அதுக்காக நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம் தாட்டு இயங்காம இருந்தாலும் பிரச்சனை தான் தாட்டு இயங்குறதா கரெக்டு அது வந்து தொந்தரவு இல்லாம இயங்கும் பொழுது பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு இப்ப இதே மாதிரிதான் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கோயம்புத்தில் ஒரு அம்பர் அவர் யோகா ப்ராசஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த தாட்ல ஸ்டேட் வேணும் சிந்தனை இல்லாம இருக்கணும் அலைபாயாம இருக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ண திடீர்னு சொல்லி ஒரு நாள் அந்த நாள் அவர் கிடைச்சிருக்கு அவர் கிடைச்ச பிறகு தான் அதில் உள்ள பிரச்சனை அவருக்கு தெரிஞ்சது இப்போ அது வரைக்கும் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவர் அவர் பிஸ்னஸ் ஏதாவது பண்ணி ஏதாவது ஒன்று பண்ணும் பொழுது அவருக்கு புதுசு புதுசாக சில ஐடியாக்கள் வரும் அதை பற்றி செய்வார் இப்போ இந்த தாட்டெல்லாம் ஸ்டில் ஆன பிறகு புதுசாக ஒரு ஐடியாவும் வர மாட்டாங்க அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் பண்ணிட்டு தாட்டை வந்தால் பரவாயில்லையே நினைக்க வேண்டிய ஆகிடுச்சு அதனால அது வந்து நம்ம தாட்ல ஸ்டேட் எல்லாம் நம்ம கற்பனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு வந்து எதுவுமே நம்ம மனோ ரீதியாக வந்து நமக்கு எதிரியோ இடையூறோ எதுவுமே கிடையாது நாமளா வந்து ஒரு ஒரு பகுதியை வந்து எதிரியா நான் நினைச்சேன் நம்ம எதிரியின்னு சொல்லி நினைக்கிறதுனால தான் என்ன சொல்லி சொன்னா நம்முடைய மனசே வந்து ரெண்டு பகுதியா பிரிச்சுக்கணும் ஒண்ணு வந்து என்னொன்று வந்து மாட்டி படைக்கணுங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கணும் நாம நம்மளை நாமளே சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் நமக்கு நாமளே யுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்ப நம்ம உணர்வுகளுக்கு எதிராக நாம வந்து இன்னொரு அணியா நம்ம புறப்பட்டுறோம் அப்ப நாம நம்முடைய உணர்வுகளுக்கு எதிராக நாம வந்து புறப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை நம்ம வந்து அது அது போக்கில் விட்டுட்டோம் சொன்னா தானாவே சால்வ் ஆயிடும் எல்லா பிரச்சனையும் தானாவே சார் உணர்ச்சிகளை அது வழியில் விட்டு விட்டால் பல பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் வருவது உண்டு அதை நாம் என் தவத்தால் அடக்க அடக்க முடியாது அதாவது வந்து உணர்ச்சிகள் வந்து நீங்க எந்த உணர்ச்சியா இருந்தாலும் அது போக்கில் வந்தோம் அது எல்லாமே தானாவே போயிருது நாம என்ன பண்ணிடுறோம் தேவை இல்லாம அடாப்ட் பண்ணிடுறோம் இந்த அடாப்ட் பண்றதுனாலதான் பிரச்சனை நீங்க அடாப்ட் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா பிரச்சனை அது தானாவே சால்வ் ஆயிடும் இப்ப நம்ம வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் தெருவுல தள்ளு வண்டியில என்னெல்லாமோ வச்சு எடுத்துட்டு போறாங்க காய்கறி கொண்டு போறாங்க பழங்கள் கொண்டு போறாங்க கீரைகள் கொண்டு போறாங்க நமக்கு ஏதாவது வேணும்னு சொன்னா நீங்க கூப்பிட்டு வாங்கி இடலாம் நீங்க எதுவும் வேண்டாம்னா நீங்க யாரும் போன் எல்லாம் சொல்ல வேண்டியல அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் அது போக்கில் வந்து அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் நம்ம எதையுமே வந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம தேவை இருந்தால் எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் எந்த உணர்ச்சியுமே வந்து நம்ம சில உணர்ச்சிகள் கூட நம்ம தேவைப்படலாம் எல்லா உணர்ச்சியுமே மோசமானது நம்ம உத்தரவுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில நேரங்களில் வந்து கோபமே கூட தேவைப்படும் பயமே தேவைப்படும் இப்போ உதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு இருட்டுக்குள்ள போகிறோம் கொஞ்சம் புதர்கள் மண்டுன இடமா இருக்கு வெளிச்சம் சரியா இல்லை அரகுற வெளிச்சமாக தான் இருக்கு அப்போ நம்ம மனசில் என்ன சொல்லுங்கன்னா பாம்பு ஏதாவது வருமோன்னு சொல்லி ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துது அப்ப நம்ம அந்த பயத்தை நம்ம வந்து ரெகனைஸ் பண்ணிட்டா தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா கொஞ்சம் நம்ம எச்சரிக்கையா போவோம் நம்ம வந்து பயத்தை பயன்படுத்திக்கிறோம் இவன் பயத்தை பயன்படுத்தி எச்சரிக்கையா போகிறதுனாலதான் நம்ம கொஞ்சம் சரியான முறையில சேஃபா போக முடியும் நம்ம பயமே இல்லாம நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா பாம்பு மேல கூட முடிச்சுட்டு போக வேண்டிய வந்துடும் அப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த பயமே இல்லாம இருக்கணும் பயம் அந்த அந்த உணர்ச்சிகளை சரி பண்ணணுங்கிற வேலை கிடையாது நம்ம எது வந்தாலும் பயனுக்கு எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப நம்ம உணர்ச்சி எந்த உணர்ச்சியுமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி உணர்ச்சி நம்ம பயன் சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஆசையும் உணர்வும் ஒன்றா வெவ்வேறா 